హై ఫోక్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం సమ్ చూద్దాం నెక్స్ట్ సమ్ చూద్దాం నెక్స్ట్ సమ్ ఏంది షో దట్ ద సర్కిల్స్ వన్ టూ టచ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అన్నాడు షో దట్ ద సర్కిల్స్ వన్ టూ అన్నాడు ఇవి టచ్ అయితే కావా అని మనకి ఏం కండిషన్లు తెలియాలంటే రెండు సర్కిల్ రేడియస్ సర్కిల్ సెంటర్ రేడియస్ కండిషన్ని బట్టి మనం టచ్ అవుతున్నాయా లేదా చెప్తాం సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం ఇచ్చిన సర్కిల్ తీసుకుందాం గివెన్ సర్కిల్స్ ఆర్ x స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈక్వేషన్ టూ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా ఒక ఒక సర్కిల్ని కన్సిడర్ చేస్తా కన్సిడర్ సర్కిల్ వన్ సరేనా కన్సిడర్ సర్కిల్ వన్ x స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దీన్ని కంపేర్ చేసుకుందాం కంపేర్ చేసుకుంటే కంపేర్ విత్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ లేకపోతే ఈక్వేషన్ రాసుకో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు జీరో అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ జీ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎయిట్ టూ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ టూ సి ఈక్వల్స్ టూ ఎయిట్ ఇవన్నీ ఏమనుకుందాం వంద అనుకుందాం సరేనా వన్ అని ఎందుకు అనుకున్నామో మీకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది జీ డాష్ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ ఎయిట్ బై టూ ఎఫ్ వన్ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ టూ బై టూ సి వన్ ఈక్వల్స్ టూ ఎయిట్ జీ వన్ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ ఫోర్ ఎఫ్ వన్ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ వన్ సి వన్ ఈక్వల్స్ టూ ఎయిట్ ఇది వచ్చింది కదా దీంతో ఏం చేసామంటే C1, R1 వన్ ఆర్ వన్ కనుక్కుందాం సరేనా ఈడ సైడ్కి ఎందుకు రాసలేను ఇటు నెక్స్ట్ అర్థమవుతుంది సెంటర్ సి వన్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ జీ కామా మైనస్ ఎఫ్ కదా సో ఫార్ములాలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏం వస్తుంది మనకి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ కామా మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఫోర్ కామా వన్ సి వన్ ఇంకేంది ఆర్ వన్ కదా ఆర్ వన్ ఈక్వల్ స్టాండర్డ్ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి ఇవన్నీ ఇట్లా ఇది సి వన్ ఇది అంటే సెంటర్ వన్ అనుకోవాలి సి అని రాసుకోండి ఏం కదా ఎట్లా పెట్టుకునే ఏం కదా ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ సి అంటే ఎంత ఎయిట్ సో సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్లో కానీ ఎయిట్ తీసే నైన్ సో త్రీ వచ్చింది ఆర్ అంతే కదా ఇప్పుడు సేమ్ ఏం చేయాలంటే సర్కిల్ టూకి చేయాలి కన్సిడర్ సర్కిల్ టూ ఏది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఏం వస్తుంది టూ జీ టూ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ టూ ఎఫ్ టూ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ సి టూ ఈక్వల్స్ టు సో సి డాష్ టూ అని పెట్టుకుందాం ఇది సి డాష్ వన్ అని పెట్టుకుందాం సి వన్ సి టూ అంటే సెంటర్కి వస్తుంది కదా అందుకు సి టూ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ పెట్టేసినాం జీ టూ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ బై టూ ఎఫ్ టూ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ బై టూ సి టూ డాష్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ జీ టూ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ ఎఫ్ టూ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సి టూ డాష్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ రాసేసినాం ఇప్పుడు ఏంది సెంటర్ కదా సెంటర్ సి టూ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ జీ కామా మైనస్ ఎఫ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ సో వన్ కామా మైనస్ త్రీ రేడియస్ ఆర్ టూ దట్ ఈస్ జీ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ స్క్వేర్ మైనస్ సి టూ డాష్ అంతే కదా రేడియస్ అంటే అండర్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి కదా జీ స్క్వేర్ వచ్చేసి వన్ స్క్వేర్ వన్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఒకసారి రాసుకుందాం మైనస్ సిక్స్ వన్ ప్లస్ నైన్ మైనస్ సిక్స్ టెన్ లెక్ అండ్ సిక్స్ పోతే ఫోర్ సో ఆర్ టూ వచ్చేసి టూ ఇప్పుడు ఏంది మనకి ఆర్ వన్ వచ్చేసింది ఆర్ టూ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సెంటర్స్ అనుకోవాలి మనం దెన్ సి వన్ సి టూ ఎందుకంటే ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఒక్కొక్క వాల్యూ వచ్చింది కదా మనకి సి వన్ సి టూ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ సీట్ ఒక వాల్యూ రావాలి సి వన్ సి టూ అంటే ఏంది సి వన్ ఆఫ్ సి వన్ వాల్యూ ఎంత బ్రూ ఫోర్ కామా వన్ సి టూ ఆఫ్ వన్ కామా మైనస్ త్రీ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ దట్ ఈస్ 
అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ లేకపోతే ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ ఫోర్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆఫ్ వై వన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై వన్ మైనస్ వై టూ హోల్ స్క్వేర్ ఫోర్లో త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ సో త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ సో రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ వచ్చాయి సి వన్ సి టూ ఇక్కడ చూసుకోను సి వన్ సి టూ ఫైవ్ వచ్చింది ఆర్ టూ వచ్చే ఆర్ టూ వచ్చేసి టూ వచ్చింది ఆర్ వన్ వచ్చేసి త్రీ వచ్చింది అంటే మనం ఏం రాయచ్చు దేర్ ఫోర్ సి వన్ సి టూ ఈక్వల్స్ టూ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అని రాయచ్చు కదా ఫైవ్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి వస్తుంది కదా మనం లాస్ట్కి ఏం రాసామంటే హెన్స్ గిదే ఇక కండిషన్ హెన్స్ గివెన్ సర్కిల్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఏంది రేడియస్ అనేది యాడ్ చేసి వచ్చింది కదా సో లోపటికి వెళ్ళి ఇంటర్నల్లీ సో ఏమవుతుంది అంటే సో ఇటు ఒక చిన్న కరెక్షన్ ఇది ఇంటర్నల్లీ కాదు ఎక్స్టర్నల్లీ దీనికి ఇట క్లారిటీ రావాలంటే ఒక బొమ్మ గీసుకుందాం ఇది సర్కిల్ ఇది ఇంకో సర్కిల్ ఇది సి వన్ ఇది సి టూ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఏముంది ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే కదా మనకి డిస్టెన్స్ వచ్చింది సో ఏంది సర్కిల్ బయట ఉంది కదా సో ఎక్స్టర్నల్లీ అని చెప్పి తీసుకుంటాం ఎక్స్టర్నల్లీ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ లైస్ ఇంటర్నల్లీ అని తీసుకుంటాం ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంటర్నల్లీ అని రాసినాం అనుకో ఆ సర్కిల్ ఎట్లా ఉండాలి తెలుసా ఇట్లా ఉండి ఇట్లా ఉండాలి ఇక్కడ ఏంది సి వన్ ఇంకోటి సి టూ ఈ డిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉండాలి అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మనము ఇప్పుడు ఏమన్నాడు మన క్వశ్చన్లో షో దట్ అన్నాడు చూపించేసినాం పక్కకి ఏమన్నాడు ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈ క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమం మనకు ఎల్ఏ క్యూలో వస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఎస్ఏ క్యూలు ఇచ్చాడు ఎన్ని ఇచ్చినా చేయాలి కాబట్టి సాల్వ్ చేసుకుందాం వీటి వరకు అర్థమైంది నన్న అనుకుంటున్నా ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అక్కడ మనం డౌట్ గిట క్లారిఫై చేయొచ్చు కాకపోతే ఇంకోసారి వీడియో మళ్ళీ చూడండి క్లారిటీ వచ్చేసరి దేర్ ఫోర్ ఏం చేస్తాము గివెన్ సర్కిల్స్ టచ్ అడ రాసిందా రాసిన టచ్ ఈచ్ అదర్ ఈచ్ అదర్ ఏడికైనా ఎక్స్టర్నల్లీ కదా ఎక్స్టర్నల్లీ సో ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్ లైస్ ఇంటర్నల్లీ లేకపోతే డివైడ్స్ ఇంటర్నల్లీ ఇన్ ద రేషియో సి వన్ ఈస్ట్ సి టూ సారీ సి వన్ ఈస్ట్ సి టూ దట్ ఈస్ సారీ సి వన్ ఈస్ట్ సి టూ కాదు ఆర్ వన్ ఈస్ట్ ఆర్ టూ ఎందుకంటే సెంటర్ మనం డిస్టెన్స్ అనుకుంటున్నాం ఆ రేడియస్ అంటే ఏంది ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ ఆర్ వన్ ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది సో త్రీ ఈస్ టు టూ దీనికి ఇటు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఏం ఫార్ములా బ్రో అంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటర్నల్లీ అని చెప్పినాం కదా సో ఫార్ములా వచ్చేసి ఎం నా షార్ట్ కట్ తోటి రాస్తా ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ వన్ బై ఎం ప్లస్ ఎన్ కామ వై టూ ప్లస్ వై వన్ బై ఎం ప్లస్ ఎన్ ఇది ఫార్ములా మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా కదా ఇది మనం ఎం ఈస్ టు ఎన్ అనుకుంటాం ఎంఎక్స్ ఎన్ఎక్స్ వన్ ఎమ్ ఎన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ వన్ కాబట్టి ఇంతే ఫార్ములా దీనికి ట్రిక్ ఏంటంటే ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ వన్ బై నువ్వు తీసుకున్న రెండు వాల్యూస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఇట ఇట ఎం వై టూ ప్లస్ ఎన్ వై వన్ ఫస్ట్ టూది వచ్చి తర్వాత వన్ వస్తుంది ఇది అంతే ఇక్కడ ఎం వచ్చేసి ఎంత ఇది ఎం ఈస్ టు ఎన్ త్రీ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ వన్ ఏంటిది బ్రో అంటే సెంటర్లు సి వన్ ఆఫ్ ఎంత తీసుకున్నాం ఫోర్ కామా వన్ సి టూ ఆఫ్ వన్ కామా మైనస్ త్రీ ఇవి వాల్యూస్ మొత్తం సో ఎం ఎక్స్ టూ అంటే త్రీ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఫోర్ బై ఎం ప్లస్ ఎన్ త్రీ ప్లస్ టూ కామా ఎం ఆఫ్ త్రీ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ టూ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ ప్లస్ టూ త్రీ ప్లస్ టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ బై ఫైవ్ మైనస్ నైన్ ప్లస్ టూ బై ఫైవ్ లెవెన్ బై ఫైవ్ 
minus 7 by 5 this is the POI point of POC point of contact this is the same thing you can do one of the circles and you can touch external the point is internal one of the circles is internal and you can touch the point is external vice versa internal is the same thing अरे इंटरनल का पॉइंट डिवाइड है सुन अन्ना मन को मध्य ला एम प्लस अरे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस वन आसल अरे एक्सटर्नल या ना मन को एम एक्स टू माइनस एन एक्स वाई बाय एम माइनस एन आसल गधे फॉर्म ला पॉइंट ऑफ कांटेक्स्ट थोड़ी कुछ न जागरता उन डाले चेस इट अपुरू एक क्वा